Dentre as deformidades orofaciais, aquelas consequências dos desequilíbrios funcionais da língua ocupam um lugar de destaque, sendo a deglutição atípica uma das mais frequentes. Trata-se de um tema relevante que ainda carece de conscientização por parte dos dentistas acerca da sua importância, ao menos em, em relação ao, ao diagnóstico. O auxílio fornecido pelos fonoaudiólogos através de métodos reeducativos é de grande valia, porém, são os profissionais dedicados à ortopedia funcional dos maxilares os que reúnem recursos mais abrangentes, tanto em termos de diagnóstico específico, quanto de dispositivos corretivos adaptados para abordar as mais diversas disfunções da língua. Mas antes de abordar uma anomalia, convém definir uma normalidade, isto é, uma deglutição normal. Nesta, observa-se perfeita sincronia e equilíbrio entre todos os elementos envolvidos no processo. Os tecidos moles, especialmente os músculos, são os componentes ativos do processo, com funções reguladas por arcos reflexos. A deglutição madura normal é caracterizada pela ausência de atividade da musculatura perioral e dos lábios, e com a contração dos elevadores da mandíbula que levam à oclusão dos dentes e com a acomodação adequada da língua na cavidade oral. Este ato, aparentemente simples e espontâneo, envolve uma atividade sensório-motora com a atuação de uns 22 grupos musculares distintos e cinco nervos cranianos numa ação conjunta cujo processo consta de quatro fases, ou seja, as fases oral preparatória, de transporte, faríngea e a esofágica, cada uma delas com suas peculiaridades fisiológicas. Já a deglutição atípica, também conhecida como deglutição orgânica, refere-se a um padrão de deglutição que difere do processo normal e pode acarretar diversos desequilíbrios e impactos na estrutura do sistema estomatognático. Nesse tipo de deglutição, ocorre uma ação descoordenada da musculatura perbucal, dos lábios e da língua, podendo gerar uma pressão atípica, tanto nos dentes quanto naquela plastia óssea das arcadas dentárias, gerando toda uma sorte de displasias neuro, ósseo, dento, músculo, articulares. Essa descoordenação também pode induzir desequilíbrios respiratórios, tendo como sequelas a respiração bucal, mordidas abertas e compensações posturais crânio-cervicais. É importante ressaltar que, a deglutição atípica não é uma condição restrita apenas à infância. Muitos adultos também podem apresentar esse padrão de deglutição, ou que pode ser decorrente de hábitos adquiridos na infância, ou então de sequelas que vão acontecendo ao longo da vida. Para corrigir a deglutição atípica e seus efeitos, é essencial um diagnóstico precoce realizado por um profissional especializado, como um ortopedista da área funcionalista, porque não basta identificar uma interposição lingual, há que interpretá-la à luz de um diagnóstico estrutural, que busca na etiologia dos desequilíbrios os dispositivos corretivos específicos, adaptados às condições individuais do paciente. Em suma, observação referente à ação lingual deve fazer parte ativa na anamnese de um paciente, seja ele nas fases de dentição decídua ou mista, mas também na fase adulta, quando a constatação de uma displasia consequente de seu desequilíbrio precisa e deve ser considerada e seus efeitos devidamente compensados. Caso contrário, 
Todo o trabalho corretivo pode ser perdido em função de uma inevitável recidiva, caso o desequilíbrio da língua seja ignorado. Enfim, colegas que se interessarem por outros temas podem acessar meus canais no YouTube, Instagram ou meu site, cujos endereços estão ao final deste vídeo. Um forte abraço a todos.